Bienvenidos, les traemos las principales informaciones que recogen los confidenciales y diarios en la red. Hoy es 22 de diciembre, día de la Lotería del Niño. Comenzamos. El viernes pasado se presentó el informe de la profesión periodística que analiza cada año la Asociación de la Prensa de Madrid, según informa el confidencial. En él se puede observar cómo el pesimismo recorre las venas de los periodistas. Las malas noticias, en forma de expedientes de regulación de empleo de casi todos los grupos editoriales, vienen a colmar un vaso en el que ya existía el intrusismo, la baja remuneración, la falta de códigos etos, éticos, sobre todo en la prensa rosa, la masificación y la incompatibilidad con la vida familiar, además de la sensación general de que cada vez hay más estudiantes haciendo labores profesionales. Según se extrae de este informe, la prensa diaria continúa siendo el medio en que más empleo genera. Un 35,8% de los encuestados trabaja en este tipo de medios. Cuando el medio que más trabajo genera, la prensa diaria, es además la que sufre en mayor medida la crisis publicitaria, en torno a un 35% menos de ingresos por publicidad en comparación con 2007. Es comprensible que sea donde más inseguridad se siente y donde más despidos se están produciendo a tenor de la recesión económica. Después de la prensa, los medios donde los periodistas encuentran más trabajo son la televisión, los departamentos de comunicación y la radio, con un 21, un 17 y un 15% respectivamente, aunque tanto la prensa como la televisión han perdido porcentaje con respecto a otros años. Para 2009 se prevén 3.000 despidos de los profesionales y hay que sumarles a los 4.000 que ya están en paro. La oferta de indemnizaciones presentada esta semana por la dirección del Grupo Z no solo ha dejado descontentos a los sindicatos, sino que además ha puesto en pie de guerra a todos los trabajadores que califican de insultante la oferta. Un grupo de redactores del periódico evalúan emprender acciones legales contra los principales gestores de la empresa por negligencia en su gestión y los consiguientes prejuicios contra los trabajadores. Respecto a la vía penal, han señalado que existen argumentos para presentar escritos alegando fraude de ley contra los altos directivos y actuales y retirados. Para estos trabajadores existen indicios y testimonios de que estas personas pudieron actuar de manera negligente en la gestión del grupo de los últimos años al no tomar decisiones pertinentes ante la situación que se avecinaba, pagar indemnizaciones desorbitadas en plena crisis y descapitalizar el grupo. También han informado que están recopilando datos sobre las personas que pudieran ser responsables. Directores de recursos humanos, directores financieros y directores generales. En el Confidencial Digital encontramos cómo el descenso publicitario que afecta de manera generalizada a los medios de comunicación se acrecienta cada mes. El último de ellos ha sido la razón que la semana pasada aprobó un plan de ajuste. Este plan se aprobó a finales de la semana entre el Comité de Empresa del Diario y los directivos del Diario Planeta. Se concreta en lo siguiente. Por un lado, los salarios de la plantilla han sido congelados, es decir, los redactores solo recibirán el incremento del acuerdo establecido en el IPC. Por otro lado, las nóminas de los altos cargos, directivos y puestos de confianza tendrán una rebaja a partir de enero de entre el 15 y el 40%. Volvemos a mediodía con más información y quién sabe, igual la Lotería del Niño nos trae alguna sorpresa. Aún así, nosotros seguiremos informando.